and now uh, we have with us uh, madam ms bharti baskar the vice vice president city bank and orator most of you know her as a orator but she is also a successful professional working as a vice president in city bank so uh, i don't think any introduction is required to madam ICTACT Youth S 2015 சமிட்டை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஆசிரிய பெருமக்கள் பத்திரிகை துறை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் மனப்பூர்வமான வணக்கங்கள் நான் போன செஷன் முடிகிற சமயத்தில் தான் உள்ளே வந்தேன் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கடைசி ஐந்து நிமிடங்கள் அந்த நிகழ்வை பார்த்ததிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய போக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்குன்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் எனக்கு வந்தது ரொம்ப குறிப்பாக என்னுடைய சகோதரர் அதை முடிக்கிற போது அந்த பருத்திப்பால் வைக்கிறவருடைய சைக்கிளில் இருந்த உரிமை அப்படின்ற வார்த்தையை பற்றி சொன்னார் உண்மையிலேயே இந்த மொத்த சமிட்டினுடைய ஒரு வரி சுருக்கம்னா அதுதான் பருத்தி பால் விற்கிறாரு ஒரு கிளாஸ் ஏழு ரூபா ஆனா உரிமை அவரது தான் யாரும் அதுல கை வைக்க முடியாது அது அவருக்கு கொடுக்கிற அந்த துணிச்சல் இருக்கு பாருங்க அது அவர் நிற்கிற விதத்திலேயே தெரிகிறது அந்த சகோதரனுடைய புகைப்படத்தை ரொம்ப அழகாக பயன்படுத்தி கொண்டதற்கு என்னுடைய நன்றி இவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு பிரமிப்பா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரும் பயங்கர ஜாலியாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து காலேஜுக்கு போகாமல் விடுதலை நமக்கெல்லாம் அதுலேயும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விடுதலை இது சில சமயம் மச்சா டே மாஸ் பங்குடா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு நம்ம போவோம் துரோகிகள் சில பேர் நம்மளை விட்டுட்டு அவங்க மட்டும் கிளாஸுக்கு போயிடுவாங்க நமக்கு அப்ப பக்கு பக்குங்க ஐயோ இவன் மட்டும் போயிட்டானே நான் போலிய இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமா இங்க தான் இருக்கீங்க அதோட உங்க ஆசிரியர்கள் வேற நிறைய பேர் இருக்காங்க இது மாதிரி சந்தோஷம் எல்லாம் வாழ்க்கையில அடிக்கடி கிடைக்குமா நமக்கு வாழ்க்கையிலேயே மகிழ்ச்சிகரமான பருவம் எது அப்படின்னு கேட்டா எல்லாரும் ஒரே பதில தான் சொல்லுவோம் நம்ம மாணவர்களா இருக்கிற பருவம் தான் வாழ்க்கையின் ஆக சிறந்த மகிழ்ச்சியான பருவம் அதை விட்டு வெளியில போன உடனே தான் அது தெரியுது அதற்கு ரொம்ப பெரிய காரணம் என்னன்னா இந்த பருவத்தில் கிடைக்கிற தோழமை இனிமேல் வாழ்க்கையில் அடுத்த பருவங்கள்ல கிடைக்கவே கிடைக்காது இப்ப கிடைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கே அதுதான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வெளியில கிடைக்காது அப்புறம் ஆபீஸ்க்கு போவோம் இல்ல நம்மளோட கம்பெனி நம்மளே வச்சு நடத்துவோம் அதெல்லாம் நடக்கும் கூடவே ரொம்ப உதவி செய்யற மாதிரியே ஒத்த இருப்பான் ஆனா நமக்கு குழி வெற்ற முதல் ஆளே அவன் தான் எல்லா வாழ்க்கையில அடிக்கடி பார்க்க போறீங்க ஆனா இந்த பருவத்தில் இருக்கிற நட்பு இருக்கு பாருங்களேன் வெரி பியோர் நிறைய மாணவர்கள் இருக்கீங்க அந்த நட்பு எவ்வளவு பெரிய நட்புன்னா பிளேஸ்மெண்ட் லெட்டர் வந்துட்டு தான் ரொம்ப ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னும் லெட்டர் வரலன்னா தனக்கு லெட்டர் வந்த விஷயத்த சொல்லாம மறைச்சு வைக்கிற அளவு நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் தங்கச்சியும் அக்காவும் இருக்கும் வீட்டில் நம்மளோட பிங்க் கலர் சுடிதார தங்கச்சி தொட்டுட்டானா கால வெட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் நமக்கு பழக்கம் ஆனா கல்லூரிக்கு வந்து ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற போது ஏ என்னோட பிங்க் கலர் சுடிதார போட்டுக்கிட்டு போடி அதுதான் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ராசி நாம கொடுத்து அனுப்புவோம் இந்த மாதிரி செம்ம ஜாலியான த்ரில்லான ஒரு ஃபேஸ் லைஃப்ல இதுக்கப்புறம் அமையாது அந்த ஃபேஸ்ல இருக்கிற உங்களை பார்த்து உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கே தவிர நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் நிறைய இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா சும்மா ஒரு ஷேரிங் தான் நான் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு எம்பிஏ படித்தேன் கெமிக்கல் என்ஜி 
எது கை தட்டுறீங்கன்னு தெரியல சில பேர் அனுபவ அனுதாபம் தெரிவிக்கிறதுக்காக கை தட்டுறீங்களா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க உயிரோடு இருந்திருக்கீங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனா அந்த முதல் நாள் என்னுடைய நினைவில் ரொம்ப நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் முழுக்க முழுக்க அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் அதுல பாதிக்கு பாதி தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு என்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போனேன் என்ஜினியரிங் டிகிரி ஏன் வாங்கணும் பிறக்கிற போதே அது எனக்கு ஒரு ஆவேசம் அந்த உத்தரவோடு தான் நான் பிறந்தேன் அதெல்லாம் ஒரு மண்ணும் கிடையாது என்னத்துக்காக என்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கினேன்னு இன்னமும் கூட எனக்கு தெரியல எங்க குடும்ப சரித்திரத்திலேயே பொறியியல்ன்றது கிடையாது அப்பா ஆசிரியர் அம்மா அரசு ஊழியர் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஏன் வாங்கின ஒரு காரணம் இல்ல கூட படிச்ச கீதா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கினா நானும் போய் வாங்கினேன் அவ்வளவுதான் விஷயம் அந்த ஒரே காரணத்துக்காக அப்ளை பண்ணி அட்மிஷனும் கிடைச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நிறைய என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் இல்லாத ஒரு சூழல் அது அங்க போனா முதல் நாள் உள்ள நுழையிற போது அங்க அழகப்ப செட்டியாருடைய சிலை எங்க கல்லூரி வளாகத்துல இருக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ்க்கு பக்கத்துல ஏசி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில இன்னும் உள்ள போனீங்கன்னா பழைய கால சிவாஜி படத்துல வர மாதிரி ரெண்டு மாடிப்படி அப்படி பிரிஞ்சு ஒன்னா சேரும் அதெல்லாம் நல்ல பார்க்க பயங்கர கெத்தா ஜாலியா இருந்தது கிளாஸுக்குள்ள போன உடனேதான் ரொம்ப பக்குன்னு இருந்தது ஏன்னா நான் பெண்கள் கல்லூரி பெண்கள் பள்ளியில மாத்திரம் தான் படிச்சிருக்கேன் எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஐஸ் வைக்கிற அண்ணாவை தவிர எல்லாருமே பெண்கள் தான் ஆனா அங்க போன உடனே ஐம்பத்தஞ்சு மாணவர்கள் நான் ஒரே ஒரு பெண்ணு தான் இருந்தேன் அந்த கிளாஸ்ல அதுக்கு வருத்தப்படுறதா சந்தோஷப்படுறதா எனக்கு புரியல ஆனா கொஞ்சம் பக்குன்னு இருந்தது ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் நாலு கேர்ள்ஸ் வந்தாங்க ஸோ வேற கிளாஸ் ஆஃப் பிப்டி ஃபைவ் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் கேர்ள்ஸ் இதுதான் ரேஷியோ இன்றைக்கு என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள்லயும் சரி மற்ற தொழில் சார்ந்த அல்லது தொழில் சாராத படிப்புகளை முடித்து விட்டு அல்லது படித்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்க்கிற போதும் சரி இவ்வளவு டாமினன்ட் போர்ஷன் கேர்ள்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கிற போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்தியா அதுலையும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அடைந்திருக்கிற வெற்றிகளை நம்ம பட்டியல் போட்டோம்னா நிச்சயமா இது அதுல முதல் இடத்துல இருக்கும் இங்க இருக்கிற என் தம்பிகள்லாம் கோச்சிக்க கூடாது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்காக சொல்றேன் இந்திய நாட்டில் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களாக ஆண்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அறுபது வருஷங்களாகத்தான் பெண்கள் படிக்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களாக படிக்கிற ஆண்களுக்கு நிகரால நிகராக அல்லது அவர்களை விட ஒரு படி மேலாக மாணவர்களை விட மாணவிகள் தேர்ச்சி அடைந்தார்கள் என்பது ஒவ்வொரு வருஷமும் இங்கே பதிவாகிறது இதுக்கு மாணவர்களும் கை தட்டலாம் ஏன்னா நீங்கள்லாம் உதவி பண்ணாம அவங்களால படிக்க முடியுமா அந்த உள்ள நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு வந்த அந்த அனுபவத்தை சொன்னேன் நான் எதுக்காக அதை இப்ப உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் சொன்னாக்க கல்லூரி படிப்பில் நுழைவதற்கு முன்பும் நுழை நுழைந்த பின்பும் என்னுடைய தலைமுறை இளைஞர்களில் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தொன்பது பேர் என்னை போலத்தான் இருந்தார்கள் ஒரு கனவு கிடையாது ஒரு விஷன் கிடையாது எதுக்காக இந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்றத பத்தி மிக தெளிவான ஒரு பார்வை கிடையாது அல்ல உள்ள போன பிறகு கூட மீள் பார்வைன்னு சொல்லுவாள் திரும்பவும் அதை அனலைஸ் பண்றது நான் என்ன செய்ய போறேன் அது இல்லாமல் வாழ்க்கை எங்களை எங்கெங்கே கூட்டி கொண்டு போனதோ அந்த அந்த திசைகளிலேயே பயணித்தவர்களாக தான் எங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் இருந்தோம் அதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் கைடன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி கைடன்ஸ்ன்றது கல்லூரியில் இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் சேர்ந்து மாத்திரம் தான் வரும் இதை தவிர வெளியில் கைடன்ஸுக்கு சோர்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு பெரும்பாலும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பேசலான்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லாம் போய் எப்படி சார் ப்ரொஃபஸர் பேசுறது இங்கிலீஷ்லேயே பேசுறாங்க நான் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இருந்தாலும் எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை கூட தமிழில் தான் நடத்துவாங்க இந்த இங்கிலீஷில் டேஃபர்டில்ஸ்ன்னு ஒரு போயிட்ரி இருக்கும் என்னன்னு தெரியுமா 
நீங்க வந்து மிக நல்ல நேரத்தில் நல்ல இடத்தில் இருக்கிற ஒரு தலைமுறை நீங்கள் உங்களுக்கான தகவல்கள் விரல் நுனியில் இருக்கிறது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது மாறி மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என்கிற தலைமுறையில் வாழ்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லா தகவல்களும் இருக்கிறது உங்களுடைய கனவுகளை செப்பனிட்டு கொண்டு போவதற்கு வழி சமைத்து கொடுப்பதற்கான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த எஸ் சமிட்டும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இதனால் மட்டும் நம்ம யோசிக்கவே இல்லை நம்ம சா என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல பார்த்துக்கலாம் வர்ற சே கவனிச்சு இந்த மாதிரி இருந்தவங்க கூட இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோரம்க்கு வந்துட்டு வெளியில் போகும்போது நான் என்னவாக போகிறேன் நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சிங்களா வாழ்க்கையில் ஆச்சரியமான விஷயம் அஞ்சு வயசில் எல்லா குழந்தையும் கிட்டத்தட்ட சொல்லும் நான் டாக்டர் ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் அப்புறம் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பத்து வயசான பையனாக இருந்தால் கிரிக்கெட் விளையாட போகிறேன்னு சொல்லும் பொண்ணாக இருந்தாக்க ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஆக போகிறேன்னு சொல்லும் ஒன்றுமே வேலைக்கு ஆகாத பிரச்சனை பேச்சு இருந்தாலும் அது சொல்லும் அப்புறமா என்ன ஆக போறேன்னா அப்படி ஆக போறேன் இப்படி ஆக போறேன் ஸ்கூல் மட்டும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க காலேஜுக்கு வந்து நீ என்னவாக போறேன்னா நான் என்னவாக போறேன்னு எனக்கே தெரியலங்கிறான் அப்ப சின்ன வயதில் இருக்கிற கனவுகளை கூட ஒரு கட்டத்தில் கல்வி என்பது மழுங்கடித்து விடுகிறது அது என்ன செய்ய போறோன்றது பயங்கர ஹேசியா இருக்கு புரியல அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் உங்களை மாற்றி போடுவதற்கு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் உதவும் உங்களை ஒரு கேள்வியை கேட்க வைக்கிறது இது எதுக்காக நான் கட்டாயமா வேலைக்கு போய்தான் ஆகணுமா ஒய் கேன் டை பி ஆன் மை ஓன் நான் சொந்தமா சுயமா எதுவும் ஏன் செய்யக்கூடாது என்ற கேள்வி என்கிற விதையை உங்கள் மனசுக்குள் இது மாதிரியான அமைப்புகள் விதைத்தால் இங்க இருக்கிற ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர்ல ஒரு பத்து பேர் மனசுல அந்த விதை விழுந்தால் கூட நாளைக்கு அந்த விதை விருட்சமாகிவிடும் அப்படி நடந்தாலே அது இந்த சம்மிட்டுக்கான மிகப்பெரிய வெற்றி நான் என்னுடைய கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப நாட்களை பற்றி உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது அதுக்காகத்தான் எங்கள் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓரளவு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஓகே இந்த ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் என்ஜினியரிங்க்கு போன உடனே இந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பரவாயில்ல ஓரளவு நமக்கு பரிச்சயம் உண்டு என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கை விதித்த கொடுமைகள் அது ஒன்று அது சத்தியமா எனக்கு வரல நமக்கு ஒண்ணு வரலன்னா வரலன்னு நம்ம ஒத்துக்கணும் எனக்கு அது வரல என்னன்னே எனக்கு விளங்கல இல்ல என்ன பிரச்சனைன்னா கூட இருக்கிற பசங்களும் பல பேர் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்காங்களா கேட்கவும் முடியல நாம எஸ் எஸ் தேங்க்யூ இந்த ரேஞ்சிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்ல என்னத்தை கேட்கறது நான் அந்த பேப்பர்ல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் இதுல வந்து இது பயங்கர இடி இடினா இடி பயங்கர இடி என்ன டென்த்ல வந்து ஸ்டேட் ரேங்க் எல்லாம் வாங்கினேன் டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் வாங்கினேன் இவ்வளவு நல்ல கிரெடென்சியல்ஸோட காலேஜுக்கு போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல தலைமையில் விழுந்த இடி இதுல எங்க கல்லூரியில ஒரு வழக்க வச்சுனாங்க என்னன்னா வீட்டுக்கு லெட்டர் போட்டு ஃபெயில் ஆனதை சொல்றதுன்னு இங்க கல்லூரி பேராசிரியர்களா வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி வழக்கம்லாம் இப்ப இருந்த விட்டுருங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு மாணவ சமுதாயத்தின் நலன் கருதி ஒரு கோரிக்கை இது வீட்டுக்கு லெட்டர் போட்டுருவாங்க நான் என்ன செஞ்சேன் ரொம்ப புத்திசாலி எனக்கு என்ன பத்தி ஒரு நினைப்பு எப்பவுமே உண்டு நான் நேர போய் அட்ரஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சுமா அட்மிஷன் கார்டு அந்த அட்ரஸுக்கு தானே வந்திருக்கு நான் வந்து எங்க காலேஜ் ஆபீஸ்க்கு போய் அந்த அலுவலர் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலரை பார்த்து சார் நான் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கேன் போஸ்ட்மேனே வரமாட்டேன்ற சார் எங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப மோசம் போஸ்டல் டெலிவரி நீங்கள் லெட்டர் வேணால் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துறேன் என்ன ஒரு அறிவு பாருங்க எனக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃப்ரெண்டாம் நான் சொன்னோன்னு அப்படியாம்மா லெட்டர் சரியாக போகாதான்னு ஃபோன் பண்ணி விஷயத்த சொல்லிட்டார் இப்போ நான் என்ன செய்வேன்றீங்க வீட்டுக்கும் போக முடியாது காலேஜில் என் கூட இருக்கிறவங்களில் எவ்வளோ பேர் வந்து என்னமே அரியர் வாங்கியிருக்கான் எவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணிட்டான் கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாம் கமுகமாக இருக்கான் நம்ம போய் கேட்டால் நம்ம அவமானப்படுவோம் அப்புறம் இப்படி பார்த்தா சில முகங்களை பார்த்தா தெரியுது அநேகமாக இப்படி தேறியிருக்காது அவங்களோடலாம் சேர்ந்து கூட்டணி அமைச்சு ஜோதியில் ஐக்கியமாயிடலாம் 
அப்படின்னு நானே போய் என்ன எல்லா பேப்பரும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்களன்னா எங்க அதுக்கு மேல பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஒன்னா ரெண்டா எவ்வளவு கப்பு வச்சிருக்கோம் நமக்கு தெரியல இப்ப இந்த கட்டத்துல தாங்க நான் முடிவெடுத்தேன் இனிமேல் நான் வாழக்கூடாதுன்ற ஒரு முடிவை எடுத்தேன் இல்ல சார் நிச்சயமா அது ஏன் கை தட்டுறீங்க இப்போ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஏன்னா இந்த அவமானத்தை சந்தித்தது இல்லையா பள்ளியில பெரிய ஸ்டார் மாதிரியே இருந்தாச்சு வீட்டில் ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்றாங்க பெரிய கல்லூரியில பல பேர் கனவு காணுகிற ஒரு சீட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆயிரம் இருந்தும் வசதிகள் இருந்தும் நோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் சிவாஜி கணேசன் சொல்வாரு அது மாதிரி இவ்வளவும் இருந்து கல்லூரிக்கு போயிட்டு முதல் செமஸ்டர்ல தேர்வு பெற முடியவில்லை என்பது என் வாழ்க்கையில் நேர்ந்த ஆக பெரிய அவமானம் அந்த அவமானத்தை என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல பயங்கரமான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இனிமேல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஏன் இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன்னா வாழ்க்கை எவ்வளவு விசித்திரமானது பாருங்களேன் ஒரு கட்டத்தில் நான் ஃபெயில் ஆனது யாருக்குமே தெரியக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சேன் இட்ஸ் பட் நேச்சுரல் இல்லை கீழே விழுந்தால் கூட எவ்வளோ அடிப்பட்டதுன்னு எவனுமே பார்க்க மாட்டான் சுற்று வட்டத்தில் எவனாவது என்னை பார்த்தானு தான் முதல்ல பார்ப்பான் அடிப்பட்டு ரத்த விளாரா இருக்கும் அதை பார்க்காம யாராவது கவனிச்சாங்களா இது நம்முடைய மனப்பான்மை அன்றைக்கு நான் விரும்பியது என்னுடைய தோல்வி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது ஒத்தருக்கு கூட அதை பத்தி தெரியக்கூடாது அப்படியே அது மண்ணோட மண்ணா நான் போயிடணும் ஆனால் இன்றைக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு அரங்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை படம் பிடித்து இது பல பேர் மத்தியில உலா வரப்போகிறது என்று தெரிந்த பின்னும் என்னுடைய தோல்வியை என்னால் உங்களோடு பேச முடிகிறது மறந்துடாதீங்க வாழ்க்கையில் எல்லா தோல்விகளும் அப்படித்தான் எல்லா தோல்வியும் அப்படித்தான் இதை சந்திக்கவே முடியாதுன்னு நாம நினைத்த காலம் ஒன்று ஆனால் அதை நினைத்து சிரித்து மற்றவர்களோடு ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி காலம் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு போகிற ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் வரும் நீங்கள் தொழில் முனைவோராக ஆக விரும்பினாலும் சரி கார்பரேட் செக்டர்ல வேலைக்கு போக நினைத்தாலும் சரி டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு போக நினைத்தாலும் சரி எந்த நிலைக்கு நீங்கள் போக வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் உங்களுடைய முதல் தேவை ஒரு கனவு அதை தான் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு அப்துல் கலாம் இந்த தேசத்துக்கு கொடுத்த மகத்தான கொடை என்னவென்றால் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் கனவு காணுகிற உரிமை இருக்கிறது என்பதை அவர் தான் நமக்கு நினைவூட்டினார் கனவு என்பது என்ன என்று கலாம் சொன்னார் தூக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு எது உன்னை தூங்க விடாமல் செய்கிறதோ அதுதான் கனவு என்று கலாம் சொன்னார் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கனவு இருக்கிறதா இல்ல நான் வந்து கீதா அப்ளிகேஷன் வாங்கினதை பார்த்து நான் அப்ளிகேஷன் வாங்கினா மாதிரி உங்களில் யாராவது இருந்தால் ஜஸ்ட் ஆப் தே அங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க கீதா வாங்கினா ராஜா வாங்கினாரு மோகன் வாங்கினான்னு உங்களுடைய கனவுகளை அந்த மற்றவர்களினுடைய பாதையில் செலுத்தாதீர்கள் நீங்கள் என்னவாக வேண்டும் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள் அண்ட் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட் நீங்கள் என்பது உங்களுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ அண்ணாவோ நீங்கள் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிற பையனோ பெண்ணோ அல்ல நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மனசுக்குள்ளேயும் நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீர்கள் என்ற கனவு இருக்கிறதா அந்த கனவு இல்லைன்னா தப்பு இல்லை இன்னும் அது நமக்கு தெரியல அது தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன செய்வது எங்கே போவது நிறைய படிக்கலாம் நீங்க வேற எங்களுக்கு இருக்கிற டெஸ்ட் அசைன்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் அதுவே படிக்க முடியல உண்மைதான் ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்து நம்மளை கொள்றாங்க பல கல்லூரிகளில் நாங்கள் வந்து என்ஜினியரிங் படிக்கிற போது எல்லா கிளாஸ்லையுமே இந்த முதல் வரிசையில் உட்காரத்துக்கு சில பேர் கடவுள் லேந்து விட்டுருப்பார் நல்ல வேலை நான் அதிலலாம் இல்லை அவங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க ஏன்னா அவங்கள பற்றி ஆசிரியர்களும் கவலைப்பட வேண்டாம் பெற்றோர்களும் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படியே பார்த்து லெக்சரர் தும்பி நான் கூட நோட்ஸ் எழுதிப்பான் ஏ அவர் தும்புறாருடா அதை ஏண்டா எழுதுற ஒருவேளை அதுல முக்கியமான கருத்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க நாங்களாம் அவங்களுக்கு ஞான பழம் பேர் வச்சிருந்தோம் நீங்களாம் என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க தெரியாது அதே தானே மாறவே மாட்டேன்றீங்க இந்த ஞான நாங்க அசைன்மெண்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஞான பழத்துல ஒருவரை தேர்வு செய்து அவருக்கு நாங்க ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுப்போம் நீ அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டியா நீங்க நைட்டு முடிச்சிருவேன் அப்படின்பா செய்யவும் செய்வோம் அன்றைக்கே முடிச்சிருவான் நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு முக்கியமான வேலை இருக்கு 
ஆனா அவங்க மாத்திரம் அன்னைக்கே முடிச்சிடுறாங்க அசைன்மெண்ட் முடிச்சோன்னா ஆறு ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கணும் எதுக்கு ஆறு ஜெராக்ஸ் காப்பி என்ன எங்க கிளாஸ்ல அப்ப அஞ்சு கேர்ள்ஸும் ஐம்பத்தஞ்சு பாய்ஸும் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லிஸ்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் வந்து சேர்ந்ததுனால அதனால ஒவ்வொரு கேர்ளுக்கும் ஒவ்வொரு காப்பி பாய்ஸ் எல்லாருக்கும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு காப்பி மொத்தம் ஆறு ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும் இந்த வேலையை அவர்கிட்ட நாங்க டெலிகேட் பண்ணிருந்தோம் இப்ப நீங்களா எப்படி சமாளிக்கிறீங்கன்னு தெரியாது எனக்கு எல்லாம் கட் பேஸ் தான் வாட்ஸ் வாட்ஸ்அப்லயே அனுப்பிச்சிடுறாங்க மொத்த அசைன்மெண்ட்டையும் இப்பதான் புரியுது நீங்களா ஏன் ஓயாம வாட்ஸ்அப் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க அசைன்மெண்ட்டுக்காக மாத்திரம் தான் நீங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப் பாக்குறீங்க இல்ல நான் கூட நினைச்சு நிறைய பேர் பேஸ்புக்ல இருக்காங்க நான் ரொம்ப நாள் பேஸ்புக்ல இல்ல என் பொண்ணு எல்லாம் சொல்லிட்டா நீ வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்து பிரஜை நீ அப்படின்னு உடனே பயந்து போய் பேஸ்புக் பேஜ் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சேன் முதல் நாளோட நிறுத்திட்டேன் ஏன்னா என்ன நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கேட் கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணியிருந்தா நான் தூங்க போறேன்னு சொல்லிட்டு நூத்தி இருபத்தி நாலு பேர் அதை லைக் பண்ணியிருந்தாங்க இவள் தூங்காவிட்டால் இந்திய பொருளாதாரம் சரிந்து விடும் அல்லவா ஒரு பாவம் போல பையன் அவத்தை அப்டேட் பண்ணிருக்கா நான் தொங்க போறேன் என்னத்துக்குமா இந்த வெட்டி சீனு என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா இதெல்லாம் வேணுங்க ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல இதெல்லாம் இல்லாம அப்புறம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறது இந்த எல்லாம் தேவை இது அத்தனையும் மீறி நமக்கு என்று ஒரு நாளில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம கொடுக்க முடியாது என்ன அவ்வளவு யாருமே பிஸி கிடையாது நேரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த நாட்களில் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரத்தில் இருந்து நான்கு மணி நேரம் வரை புத்தகம் படித்திருக்கிறார் எப்படி சார் உங்களால் முடிஞ்சதுன்னு கேட்ட போது ஐ ஸ்டீல் ஃப்ரம் மை ஸ்லீப்பிங் அவர்ஸ் என்று நேரு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் என் தூங்குகிற நேரத்திலிருந்து திருடி நான் படிக்கிறேன் என்று அவர்களால் அப்படி செய்ய முடிந்தது என்றால் நமக்காக என்று நம்மால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தை ஒதுக்குவா முடியாது அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நீங்க செய்ய வேண்டியது அடிப்படையா சில விஷயங்கள் தான் நமக்கு என்று ஒரு கனவு இருக்கிறது இல்லையா அந்த கனவுக்கான அடுத்த படியை அடைவது எப்படி அவ்வளவுதான் இப்ப உங்களை நிறைய பேர் ப்ராபப்ளி ஆல்ரெடி இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டூயிங் யுவர் சிவிஸ் இல்லையா உங்க பயோடேட்டாவை சிவியை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க நான் வந்து நிறைய சிவிஸ பாக்குறேன் எங்க நிறுவனத்துக்கு வருகிற சிவிஸ் எல்லா சிவிலையும் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஹாபிஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் இந்த ஹாபியில் என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா சேட்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸனிங் டு மியூசிக் வாட்சிங் மூவிஸ் ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க இது எதுவுமே ஹாபி இல்லை இதெல்லாம் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக உலகத்தின் ஜனத்தொகையில் இருக்கிற எல்லாரும் செய்வது ஹாபின்றது அது இல்லை நீங்கள் ஹாபின்றதில் என்ன போடுறீங்கன்னு வச்சு ஒரு இன்டர்வியூவினுடைய டைரக்ஷன் அவங்களால் மாற்ற முடியும் நான் வந்து என்னுடைய வங்கிக்கு அப்ளை பண்ண போது நான் ரொம்ப ப்ராமிசிங் கேண்டிடேட்லாம் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லை இந்த முதல் ரோ ஞான படம் அந்த கேட்டகரி இல்லைன்னா எல்லா கிளாஸ்லேயும் கடைசி பெஞ்சில் இருப்பாங்க சில பேர் நான் அதுவும் இல்லை அவங்கள பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் ஏன்னா அவங்க அநேகமாக அரசியல்வாதிகள் ஆகிடுவாங்க அதனால் நம்ம அவங்கள பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த ரெண்டு கிட்டானா நடுவில் தான் ஒரு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இருக்கும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அவுட்லைஸை விட்டுட்டிங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் மதி அது அதில் தான் நம்மள் நிறைய பேர் இருப்போம் நமக்கு என்ன பிரச்சனைனா நம்ம என்ன மார்க் வாங்குவோம் நமக்கே தெரியாது ஒரு தடவை தொண்டூர் வாங்கிடுவோம் மச்சான் ப்ரொஃபஸர் பயங்கர ஜாலி மூடில் இருந்திருக்காருடா இன்னைக்கு அடுத்த தடவை போன தடவை தொண்ணூறு வந்தது அது படி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட எழுபது வரும் நினைஞ்சிட்டு இருப்போம் முப்பத்தி ஏழு தான் வந்திருக்கோம் இது எங்க இருக்கோன்னே புரியாத இருக்கிற அந்த நடுவில் இருக்கிற கேட்டகரி இருப்பாருங்க அதுல தான் மெஜாரிட்டி இந்த மெஜாரிட்டியில் வந்து தான் நான் இருந்தேன் ஸோ என்னுடைய சிவில் அப்படி என்ன கலர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்க போது ஒன்றும் இல்லை இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் அப்புறம் எம்பிஏ முடித்தேன் அதான் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை 
ஆபீஸில் பட்டிமன்றம்ன்றத போட்டுட்டு பிராக்கெட்டில் டிபேட்னு போட்டிருந்தேன் என்னை இன்டர்வியூ பண்ண ஒரு வட இந்தியர் ஒரு திஸ் அப்படின்னு என்னை கேட்டார் இப்போ பட்டிமன்றம் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு ஃபாரின் அகேன்ஸ்ட் ரெண்டு அணிகள் பேசுவது நான் இஃப் ஐ கிவ் யூ அ டாபிக் வில் யூ பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு தலைப்பை கொடுக்குறேன் இந்த பக்கமும் பேசணும் அந்த பக்கமும் பேசணும் பட்டிமன்றத்தில் எங்கள் தொழிலே அதுதான் எந்த அணியில் கொடுத்தாலும் நாங்கள் பேசுவோம் ஐ ஐ டுக் த சேலஞ்ச் கல்ஃப் ஆர் வந்து இஸ் இட் அ பூன் ஆர் அ பேன் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்தார் ஒரு நிமிஷம் பூன் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் பேன் அதை வரமா சாபமா வரம் என்று ஒரு நிமிடமும் சாபம் என்று ஒரு நிமிடமும் பேசினேன் அதனால் அவர் எனக்கு வேலை கொடுத்தார் உண்மையில் என்னுடைய கெரியர் என்பதனுடைய அடித்தளமாக இருந்ததே பட்டிமன்றத்தில் எனக்கு இருந்த ஆர்வம்தான் அப்போ நமக்கு என்று ஒரு பேஷன் இருந்தா அதை ஹாபிஸ் நம்ம நினைச்சாக்க அது கூட ஒரு கட்டத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை செலுத்தி செல்லும் ஆனா அது வந்து சேட்டிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லாட்டக்க லிசனிங் டு மியூசிக்கோ கிடையாது இன்னும் இன்னும் ஆழமாக மியூசிக்னாக்க டு நோ டு பிளே சம்திங் இதா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்க தெரியுமா அதை பத்தி உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கா அப்போ அந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க அதை வளர்த்து ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்தில் கேலிகிராஃபின்ற கோர்ஸ் எடுத்து படித்தார் இந்த கேலிகிராஃபி கோர்ஸ் அவர் ஏன் எடுத்து படித்தார்னாக்கா அது வந்து காசெல்லாம் படிக்கலாம் அதை அவர் கையில் அப்போ காசே இல்லை அதை எடுத்து படித்தார் அவருக்கு அது பிடிச்சிருந்தது கேலிகிராஃபின்னு அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எழுத்துக்களை எழுதுகிற முறை அதை எடுத்து படித்தார் ஒரு காலத்தில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்னார் மெக்கின்டோஷ் கம்ப்யூட்டரை வந்து அவங்க லான்ச் பண்ணுற போது த மேக் கம்ப்யூட்டர் வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பாப்புலர் for the way the font was designed in the computer romba pudusa irundhathu adu mattum ibm adu try pannala miga miga vidhyasamana murayil and the font vadivamikkapatirundhathu pinnalil idu ella computer galum idai kadan vaangi kondana ana idu aarambichathu mac computer dhaan steve jobs sonnaru na mathra aniki and the calligraphy course la mulu manasoda eedupadavillai endral in the gaining advantage mac computers ke enala kuduthirukave mudiyadhu endru steve jobs sonnar உங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய பாடத்தை தாண்டி ஏதோ ஒரு துறையிலே சின்ன அளவு ஆர்வத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டால் கூட நாளைக்கு நீங்கள் செய்ய போகிற பிஸ்னஸ்லேயோ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள போகிற வேலையிலோ அது நிச்சயமாக நிச்சயமாக உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சமாவது டைம் டெடிக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக வச்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் திரும்ப என்னுடைய கல்லூரி நாட்களுக்கே போகலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஸ்மித்தி கார்பெண்ட்ரி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்கும் ஆனால் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு இறுதி வரை எனக்கு புரியல என்ன ஒரு வெள்ளை கோட்டு கொடுப்பாங்க எங்கள் காலேஜில் அதெல்லாம் செய்யறதுக்காக அந்த கோட்டை வச்சுட்டு பந்தாவாக பஸ் ஸ்டாப்பில் நினச்சா நின்னாக்க யாராவது நினச்சிப்பாங்க இந்த பொண்ணு மெடிசின் படிக்கிறது போல் இருக்குன்னு அந்த பந்தாவுக்காக தான் அந்த கோட்டு அதை தவிர அதனால் வேறு பயனே இல்லை என்று நான் நினைத்தேன் ஆனால் அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண போது கிடைச்ச சின்ன 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 அனுபவங்கள் இருக்கு பாருங்க எப்படி பிரிசைஸாக சில விஷயங்களை செய்வது என்பதை நம்மை அறியாமலேயே நாம் கற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் நீங்கள் உங்கள் எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணாலும் சரி இது பிரயோஜனமே இல்லைன்னு நாம் நினைக்கிற பல விஷயங்கள் வாழ்க்கையின் பின்னாளில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு வந்து நிச்சயமாக நிச்சயமாக உதவி செய்யும் எல்லாவற்றையும் விட எல்லாவற்றையும் விட அடிப்படையாக ரொம்ப தேவையானது இதுதான் இதை சொல்லிட்டா கூட சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொழில் முனைவ முனைவோர் அப்படின்றவங்க இருக்காங்கல்ல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அத்தனை பேரும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இதெல்லாம் வேலைக்காகுமா நிம்மதியாக ஒரு இடத்துக்கு போய் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறத விட்டு இந்த இந்த விஷயம் வந்து திரும்ப திரும்ப காதலை விழுந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் புது பாதை அமைக்க வேண்டும்னு போனாலும் முதலில் நீங்கள் சந்திக்க போவது அவமரியாதைகளையும் அவமதிப்புகளையும் தான் அதை தாண்டித்தான் வாழ்க்கை இருக்கிறது இன்றைக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ரொம்ப 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 பாப்புலரான ஒரு காட்டன் வேஷ்டி பிராண்ட் இன்றைக்கி ரொம்ப பெருசாவங்க ஆனால் ஒரு காலத்தில் அவர் அதை ஆரம்பித்த போது அந்த நிறுவனர் தலைச்சுமையாக அந்த வேட்டியை எடுத்துக்கிட்டு கடைவீதியில் போய் விற்பாரோம் தலைச்சுமானா தெரியும் உங்களுக்கு தலையில் கூடையை வச்சுக்கிட்டு அதில் வேஷ்டியை வச்சுக்கிட்டு போவாரோம் அந்த பஜாரில் இருக்கிற முதல் கடை அங்கே போய் முதலாளி வேஷ்டி வேணுமா முதலாளி என்று கேட்கிற போது அந்த ஆள் ஒவ்வொரு நாளும் வெளில வந்து கெட்ட வார்த்தையால் வெய்வாரோம் 
ஏண்டா தினோ வந்து உயிர் எடுக்கிற போனா இவர் ஒன்னும் அடுத்த கடைக்கு போவார் அடுத்த நாள் நிச்சயமா வந்து கேட்பார் இது பல நாட்களாக தொடர்ந்தது ஒரு நாள் இவர் போய் கேட்கிற போது அந்த முதல் கடையினுடைய முதலாளி பயங்கர மோசமான மூடில் இருந்தார் அவர் வந்து வெந்நீரை கொட்டிடுவேன் நான் எதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கேட்கிறேன்னு கண்ணா பின்னாடி இவரை திட்டிருக்கார் இப்போ உடனே நமக்கு எல்லாம் இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளை வச்சு பாருங்க நம்மலாம் என்ன செஞ்சிருப்போம் வருவல்ல வெள்ள நீ நீ வந்துதானே ஆனோ வாடி மாப்பிள்ள பார்த்துக்கிறேன் உன்ன இது ஒரு ரியாக்ஷன் யோ வேணானா வேணான்னு சொல்லு நான் அதை விட்டு நீ குரலை ஒசுத்துற நீ நான் நினைச்சிட்டு இருக்க நீ இது ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாரு அவர் என்ன சொன்னாரா மூட்டையை இறக்கி வச்சுட்டு முதலாளி தினம் உங்க கடைக்கு வரேன் நீங்க வாங்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் தினம் உங்களை வந்து கேட்கிறேன் ஏன் உங்க முகத்தை பார்த்துட்டு போனா இன்னைக்கு வியாபாரம் ரொம்ப நல்லா நடக்குது முதலாளி சின்ன விஷயம்தான் ஆனா தன்னுடைய ஈகோ தூண்டப்படுகிற போது கோவப்படாமல் அடுத்த மனிதர்களை தன் வசம் ஈர்க்கிறதை செய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அவமானங்களை விழுங்குகிற சக்தி நமக்கு தேவை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு மேடை பேச்சாளராக நான் இங்கே நிற்கிற போது ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி பார்த்தாக்க முதல் முதல்ல நான் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற போது தான் மேடையில் ஏறினேன் ஏன்னா எங்கள் தமிழ் டீச்சர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மண்டேவும் எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளையை ஏற்றி பேச வைப்பாங்க எங்கள் டீச்சர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு பேச வச்சாங்க நான் வீட்டில் நல்லா எழுதிக்கிட்டேன் அந்த ஸ்பீச்சை பயங்கரமாக மனப்பாடம் பண்ணியாச்சு சொல்லி 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 பார்த்து பல முறை அந்த ஸ்பீச்சை சொல்லி எங்கள் வீடு கூட்டுறமாலாம் அந்த ஸ்பீச்சை மனப்பாடமாக சொல்லும் அந்த அளவு பக்காவாக ரிஹர்சல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நாள் இந்த மாதிரி மேடையில் முதல் தடவை ஸ்டேஜில் ஏறுறேன் ஃபஸ்ட்டு லைன் எங்கள் அம்மா எழுதி கொடுத்துருக்காங்க என் பெயர் கே பாரதி நான் ஏழாம் வகுப்பில் படிக்கிறேன் இது ஒரு கஷ்டமா இந்த லைனை தான் நான் மறந்தேன் என் பெயர் என் பெயர் என் பேரு எனக்கு மறந்து போச்சு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏன் உன் பேர் பாரதிடி ஏன் உன் பேர் பாரதிடி எங்க ஹெச்எம் எவ்வளவு நேரம் சிரிச்ச முகமா இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க ஏ இவ்வளவு இறக்க அடுத்த அவளை ஏத்துட்டாங்க கடுமையான அவமானம் இதுல நான் என்ன செய்யறதுனாக்க நான் யோசிச்ச வீட்டுக்காவது போய் என்னம்மா பேசுறேன் தெரியுமா கை தட்டணும் போறன்னு சொல்லணும் முடியாது ஏன்னா எங்கள் அக்கா என் ஸ்கூல்லேயே படிக்கிறா நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு சில விபத்துகள் நடக்கும் அவள் எனக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு போய் சொதப்பிட்டான்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் நான் அன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான முடிவெடுத்த இனிமேல் நான் மேடையில் பேச மாட்டேன் இனி என் வாழ்க்கையில் மேடையிலேயே ஏற மாட்டேன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அன்னைக்கு அடுத்த மண்டே எங்கள் தமிழ் மிஸ் என்னை கூப்பிட்டு அடுத்த வாரம் நீ தான் பேசுகிறேன் டீச்சர் என் வாழ்க்கையோடு விளையாடாதீங்க டீச்சர் ஆனால் அடி வாங்க ஓடு அப்போல்லாம் டீச்சர்லாம் அடிப்பாங்க அவங்களும் அடிச்சதுனால தான் நாங்களாம் விளங்கினோம் இப்பெல்லாம் டீச்சர் இப்படி சும்மா கையை தூக்கினா பையன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறான் நாளைக்கு சன் நியூஸில் வந்துருவீங்க மிஸ் கையை தூக்காதீங்க அடி பின்னிடுவேன்ட்டார் வீட்டில் போய் டீச்சர் அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா எங்கள் அப்பாவும் டீச்சர் அவங்க அடிக்கிற மாதிரி நீ என்ன செஞ்சேன்னு வீட்டில் வேற விழும் அதனால் அந்த வேதனையை பொறுத்துக்கிட்டு திரும்ப ஒரு ஸ்கிரிப்டு முதல் லைனை நான் மறக்கவே இல்லை மூணாவது லைனை தான் மறந்தேன் திரும்பவும் இறக்கிட்டாங்க ஏழு வாரம் அந்த மிஸ் என்ன மேடையில் ஏற்றுச்சு எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல இப்போ சீரியல்லாம் வந்து அப்போல்லாம் கிடையாது சீரியல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஒருத்தர் போட்டு தள்ளுறதுனா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அதுவும் கிடையாது இந்த டீச்சர் ஏன் என்னை தொடர்ந்து இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க விஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் ஏழாவது முறை நான் மேடையில் பேசுகிற போது ஒரு சின்ன டெக்னிக்கை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேடை பேச்சு என்பது என்ன எதையுமே மறக்காமல் அப்படியே அருவி மாதிரி ஆற்று நீர் மாதிரி எப்படி பேசுகிறாங்கல்ல எதுவுமே மறக்காமல் கிடையாது மேடை பேச்சாளனுக்கு மறக்கும் எங்களுக்கு எங்கே மறக்கிறதுன்றது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாத மாதிரி நடிக்கிற நடிப்பு தான் மேடை பேச்சு என்பதே இளம் என்று அசைய இருப்பாரை காணின் நிலமெனும் நல்லாள் நகும் இது குரல் ஒருத்தர் மேடையில் சொல்ல வரார் இளம் என்று அசைய இருப்பாரை காணின் அடுத்த லைன் மறந்து போச்சு என்று சொன்ன வள்ளுவன் தமிழ்நாடு வழங்கிய ஞான கொடை அல்லவா அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த மாதிரி கைத்தட்டாங்க அப்ப எல்லாமே ஒரு டெக்னிக் தான் வாழ்க்கையில் எப்படி எனக்கு என்ஜினியரிங் டிராயிங் வரலன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனால் நான் என்ன செய்தேன் அந்த ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு ரொம்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்ததுன்னு நான் சொன்னேன் 
அட் ஒன் ஸ்டேஜ் ஐ டிசைட் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னால பிரயோஜனம் இல்லை நான் உயிர் வாழ்ந்து தான் ஆனோம் ஏன் ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஒருவேளை எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா எங்க அம்மா என்ன செய்வாங்க எப்படி அப்புறமா இந்த உலகத்தில் எங்க அம்மாவால் இருக்க முடியும் ஐ ஓ சம்திங் டு ஹர் அவளுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒற்றை கனவே நான் தானே நானே இல்லைனாக்க அதனால போக முடியாது அம்மாவுக்காக அம்மாவுக்காக இருந்துதான் ஆகணும் அப்ப என்ன செய்யறது நான் ஒன்னும் இது பண்ணாம என்னுடைய அவமானத்தை மென்று விழுங்கி எங்க ப்ரொஃபஸர் போய் ப்ரொஃபஸர் கஸ்தூரி இன்றைக்கும் சென்னையில் பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் டாக்டர் கஸ்தூரி கிட்ட போய் சத்தியமா புரியலைங்க ஒண்ணுமே விளங்கல கொஞ்சம் என்னன்றத எனக்கு மாதிரி தனியா வேணா ஒரு ஒரு நாளைக்கு பதிஞ்சு நிமிஷம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா அவர் சொன்னார் வேற யாராவது இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலஞ்சு பேர் இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் என்னுடைய அவமானத்தை துறந்து விட்டு என்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் கஸ்தூரி தனியாக பாடம் நடத்துறேன்னு சொல்கிறாரு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கிளாஸுக்கு அப்புறம் இங்கே வாங்கன்னு சொன்னேன் தேர் பை டிக்ளேரிங் பிஃபோர் த கிளாஸ் தட் ஐ ஃபெயில்டு இன் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் நான் செய்த ஒரே புத்திசாலித்தனமான வேலை அதுதான் அந்த இடத்தில் அந்த அவமானத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் வாங்கி கொண்டேன் பிகாஸ் ஐ டிசர்வ் இட் ஆனால் அந்த படியிலே நின்று விடாமல் இதை மாற்றுவதற்கான அடுத்த படி எதுவோ அதை தேடி போனேன் உதவி கேளுங்கள் தயவு செய்து ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப் உங்களை சுற்றி இருக்கிற உலகத்தில் பத்து பேரிடம் கேட்டால் இரண்டு பேராவது நிச்சயமாக உங்களுக்கான உதவியை தருவார்கள் செய்வார்கள் நான் கேட்டேன் கிளாஸ்ல எழுந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் கூச்சம் பயம் ஏன் ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்லிடார் உட்காரு உட்காரு எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சு உனக்கு மாத்திரம் விளங்கலையா அப்படின்னு சொல்லிடுவாரோ நமக்கு ஒரு பயம் இல்ல ஆனால் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு இடத்தில் பாதையில் எழுந்து கேள்வி கேட்கிறவன் அந்த நேரத்தில் முட்டாள் கேட்காதவன் வாழ்நாள் முழுவதும் முட்டாள் நான் அந்த இடத்தில் என் கையை உயர்த்தி எனக்கு உதவி வேண்டும் என்று கேட்டேன் அது எனக்கு கிடைத்தது அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ஜினியரிங் டிராயிங் ஒரு டெக்னிக் தான் அதுல சில விஷயங்கள் புரிந்து கொண்டால் எந்த கேள்வி வரும் கெஸ் பண்ணிட முடியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படித்தான் தோழர்களே தோழிகளே பேச்சாளன் என்பவன் பேசுகிறது ஒரு டெக்னிக் என்ஜினியரிங் டிராயில் ஃபெயில் ஆனவன் பாஸ் பண்றதுன்றது ஒரு டெக்னிக் எனக்கு வரவே வராதுன்னு நாம நினைக்கிற சமையலை ஒரு நேரத்தில் நம்ம கைவர பெறுவது ஒரு டெக்னிக் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறவன் நிறைய நண்பர்களோடு இருப்பது ஒரு சின்ன டெக்னிக் வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது அந்த டெக்னிக்கை தேடுகிற நம்முடைய முயற்சியில் தான் இருக்கிறது நாளைக்கு நீங்கள் பல பேருக்கு வேலை கொடுத்து இந்த தேசத்தை உயர்த்தி பிடிக்க போகிற மிகப்பெரிய நிழல் தரு மரமாக பறந்து விரிந்து வளருவதை பார்ப்பதற்கு உங்கள் பெற்றோர்களும் உங்கள் கல்லூரியும் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்கிறவர்களும் ஆவலாய் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதற்கான விதை உங்களிடம் யாராவது போடப்பட்டு இருக்கலாம் ஆனால் முளைத்து எழுந்து நிற்க வேண்டியது நீங்கள் மாத்திரமே செய்ய வேண்டியது அதைத்தான் நம் அத்தனை பேரின் அன்புக்குரிய கலாம் குறிப்பிட்டார் பிறப்பது என்பது ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் மரணத்தை சரித்திரமாக மாற்றிக்கொள்வது நம்முடைய கைகளில் இருக்கிறது நன்றி வணக்கம் Thank you so much for those inspiring words. Once again, a big round of applause to Madam, who had taken me through the journey of your engineering college and the way in which how you should look at life.